Друзья, ну вот хочу вам показать, водопад очень нравится, честно говоря, просто замечательный. Вот посмотрите, и что интересно в этом водопаде, много рыбы. То есть действительно много рыбы, ну мы видим мелкую, но и некоторая крупная такая плескается просто. Вот хочу вам показать. Так что водопад нам очень нравится, видите, есть место, где достаточно мелко, а вон там глубоко страховки, видите, веревки завешены, чтобы ну, можно было держаться. Ну и окрестности. В общем-то, весь домик такой есть. Обустроено, перила, ступеньки, камни выложено, все, нигде нету грязи какой-то, чтобы там падать и так далее. Так что водопад очень нравится. Вот покажу вам на широкую камеру, как это выглядит. И Окрестности, камни живописно, им нужно посидеть, и пикник, и что интересно, разрешается ловить рыбу. Я спросил, можно ли ловить рыбу. Нам дали сопровождающего, ну, я сначала не понял, а он, он там отдыхает где-то, то есть показал нам, надо будет ему заплатить, если он еще не ушел. Вот давайте сейчас сделаем пару фоток. Расслен, can you show Марта и take picture? Вот сейчас сделаю. Вот смотрите, видите, плод очень хорошо, этот плод, потому что он достаточно стабильный, и с него уже вот здесь перед ним мелко, а там уже глубоко реально. Так что водопад, я, честно говоря, я бы сказал, что это даже лучший практически водопал, водопад. Дорога хорошая, цементированная. И, в общем, людей нету. Видите, мы одни. Вот уже сколько минут? 15, 20, 30. Мы здесь и нигде не видели, нигде не видели людей. Поэтому водопад подходит. То есть я рекомендую. Пожалуйста. То есть, пожалуйста, приходите, приходите, заходите, заходите в гости. Вот. Ну, кто ко мне, конечно, приедет, да, вот она с Манго Хаус остановитесь, но ну, мы покажем, поедем как-то даже, что с удовольствием, конечно, сюда поедем, подвезем и покажем на экскурсию. А вот посмотрите, местные ребята, но не местные, а относительно здесь все-таки, не совсем прямо рядом, вот приехали, и вот они, этот плод, сейчас поплывут к водопаду но мы их ну а мы уже в общем так накупались наигрались уже вот смотрите видите на прямо на веревке и поплывут туда ну здорово по моему классно а, эти девочка там плавает <laughs> тоже как-то они из валенсии то есть ну, относительно недалеко здесь на полпути так белораны сюда вот они поплывут там, ну, поиграются, поиграются просто, и все. Вот сейчас уже люди появились, видите, и вот вам показываю место, где для шашлыков можно здесь посидеть. Поэтому я, мы видите, что хорошо, что ступеньки, еще и перила есть, ну, в общем-то, достаточно приемлемо, достаточно хорошо и красиво даже. То есть мы даже собираемся сюда сделать прийти сюда с друзьями, сделать шашлыки. Давайте пока покажем вам все вот эти окрестности. Ну вот каменистые, все достаточно такое стандартное, стабильное. Ну, нам очень понравилось, честно говоря. Просто как-то хорошо, красиво здесь, удобно. Озеро хорошее, доступ хороший. Нигде там не скользишь, не падаешь. Все, все удобно, замечательно. Я бы даже назвал это но самый лучший водопад на Бахоле. Я бы, в общем-то, вполне может быть самый лучший водопад на Бахоле. И людей, в общем-то, немного. Вот сейчас пришли, но вот мы, честно говоря, полчаса, а то и час реально сидели. Были одни здесь, никого не было. Ну вот, посмотрите, еще люди палатку прямо сюда привезли. Ну вот, мы приехали, никого не было, где-то час, и вот... Уже приехали, видите, из палатки. Но не, это не означает, что с ночевкой. И вот, видите, посидят несколько часов. 
с детьми тоже семья. Вот видите, детьми здесь. Поэтому. Ну и вот интересно, конечно, половить рыбу здесь. Но... О, видите, Марта уже побежала. Ну и вот мы обсуждали вот это, видите, вот этот такой канал с водой, куда он идет. И мы с Раслин пришли к выводу, что это на рисовые поля ответвление от общего потока, чтобы привести воду на рисовые поля, потому что ее поднимают, а рисовые поля выше, чем та ущелье, где основная вода течет. Поэтому я думаю, что это к рисовым полям. Вот рисовые поля, по-моему, очень живописные. Тут же рядом на Бахоле.